Dear Lana Hertz, welcome to Ahmedabad Hak Digital University. Today's lesson on history of English literature in Renaissance age. Renaissance je nobo jagaron ne je shomoy kal ta ingrezi sahitter ba itihasher sei shomoy kal ta niye ajke alochona korbo. Shorboprottom amra jene ni je ei je je Renaissance time ei time ti kokhon span uh, ta, uh, time span of english literature in renaissance age seta janar jonno cholon amra chole jai mol porbe this period started in 1516 ei shomoy ta shuru hoychilo 1516 sale and ended in 1642 ebong shesh hoychilo 1642 sale renaissance spread এই যে নবজাগরণের চেতনা নবজাগরণের যে অনুপ্রেরণা বা চেতনা স্প্রিট সেটা সম্পর্কে স্প্রিট ওয়াজ দ্য উইলিং ফোর্স মানে চালিকা শক্তি ছিল ইন দি স্প্রিট এই সময়কালটা রেনেসান্সের যে স্প্রিট সেই স্প্রিটই চালিকা শক্তি ছিল মানে কোন সময়টা এই পনেরোশো ষোলো থেকে ষোলোশো বিয়াল্লিশ সালে যে সময়টাকে আমরা বলতেছি রেনেসান্স পিরিয়ড এই এই পিরিয়ডটা চালিকা শক্তি ছিল রেনেসান্স স্পিরিয়ড সো দিস পিরিয়ড মানে এই সময়কালটাকে ইস কলড রেনেসান্স পিরিয়ড এই সময়কালটাকেই রেনেসান্স পিরিয়ড হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় বা বলা হয় এর সাথে মতভেদ রয়েছে তাই আমি এর পরে স্টেপে এটা নিয়ে আসছি যে দেয়ার ইজ সাম ডিবেট ওভার দ্য অ্যাকচুয়াল স্টার্ট অব দ্য রেনেসান্স মানে সত্যিকারের যে রেনেসান্সের যে শুরুর সময়টা অনেকের কাছে কিছুটা সন্দেহ আছে বিতর্ক আছে কারণ এই নবজাগরণের শুরুটা অনেক পূর্বে থেকেই শুরু হয়েছে কেউ কেউ বলেন এই নবজাগরণের ইংল্যান্ডের নবজাগরণের মূল মন তো হলো মানবতা আর সেই মানবতার কবি ছিলেন হচ্ছে জন উইক্লিপ উইক্লিপ হচ্ছেন মানবতার আকাশে ভোরের শুকতারা আর ইংল্যান্ডের এই মানবতার যে জোয়ার তৈরি হয়েছিল সেটা শুরু করেছিলেন উইক্লিপ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন উইক্লিপ আর এর মার্টিন লুথার অ্যালভিন এরা এরা করছিলেন কি এর উপর দাঁড়িয়ে ইমারত তৈরি করেছিলেন তাহলে এবং এই যে যে সময়কালটা সেই সময়কালটা কিন্তু টমাস মুরেরও একটি ই ছিল এই সময়ে তারও একটি ভূমিকা ছিল সেই টমাস মুরের কারণ টমাস মুরের যে সময়কালটা সেটা ছিল চোদ্দোশো আঠাত্তর থেকে পনেরোশো পঁয়ত্রিশ সাল তাহলে এই যে সময় আর এই সময়কালটার রাজনৈতিক একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল যে যেটা ছিল ষষ্ঠ হেনরির রাজত্বকালের সময় এবং তার পূর্বে অষ্টম অষ্টম হেনরির সময়ে যে এই রেনেসান্সের শুরু সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারি আচ্ছা এরপরে চলে যাই হাওয়ার যাই হোক ইট ইজ জেনারেলি বিলিভড এটা সাধারণত বিশ্বাস করা হয় টু হ্যাভ বিজ্ঞান ইন ইটালি ডিউরিং দ্য ফোর্টিন সেঞ্চুরি এটা চোদ্দ শতকে ইটালিতে এই যে যে রেনেসান্স মানে মূল যে নব নবজাগরণের যে চেতনা বা স্পিরিট সেই স্পিরিটটা শুরু হয়েছে ইটালিতে এটা চোদ্দ শতকে আফটার দ্য ইন্ট অব দ্য মিডেল এজ এই যে যে মধ্য পিরিয়ড ছিল সেই পিরিয়ডটার শেষ দিকে ছিল দ্যাট মিন্স আফটার দ্য এজ অফ চাষার চশারের মৃত্যুর পরে যে অনেক বছর মানে চলে গেল সেই চশারের মৃত্যু হয়েছে চোদ্দোশো খ্রিস্টাব্দে তারপরে দেড়শো বছর অতিক্রম করেছে বিভিন্ন রাজতন্ত্র এবং ক্যাথলিক চার্চের নিয়ন্ত্রণে থেকে সাহিত্য কর্ম থেকে শুরু করে ধ্যান জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাস ফিলোসফি সব কিছু একটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল এবং বিভিন্ন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল যেখানে পঞ্চম হেনরি জয় করেছিলেন ফ্রান্সকে এবং ষষ্ঠ হেনরি এসে পর্যায় ঘটল এবং ফ্রান্স থেকে মানে ফরাসি ভূখণ্ড থেকে বিতাহিত হলেন হ্যাঁ এই যে যে কাহিনিগুলো এই কাহিনিগুলো কিন্তু রেনেসান্সকে প্রভাবিত করেছে যাই হোক আফটার দ্য ইন্ট অব দ্য মিডেল এজ মিডেল এজের শেষে আর রিচ ইটস হাইট ইন দ্য ফিফটিন সেন্ট এটা শুরু হয়েছে চোদ্দ শতকে আর এটা উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে পনেরো শতকে দ্য রেনেসান্স স্প্রেড টু দ্য রেস্ট অফ ইউরোপ ইন দ্য সিক্সটিনথ অ্যান্ড সেভেন্টিন সেঞ্চুরি 
আর এই রেনেসান্স বা নবজাগরণটা বিস্তৃতি লাভ করে অবশিষ্ট ইউরোপে ষোলো এবং সতেরো শতকের দিকে এবার আমরা একটু জেনে নিই হোয়াট ইস রেনেসান্স রেনেসান্সের টাইমটি আমরা দেখলাম এবার রেনেসান্সটা কি এটা একটু জেনে নিই রেনেসান্স মিনস রিবার্ট রেনেসান্স ইজ এ ফ্রেন্স ওয়ার্ড হ্যাঁ ইট মিনস রিবার্ট অর্থাৎ পূর্ণ জন্ম দ্য মুভমেন্ট হ্যাড ইটস অরিজিন ইন ইটালি এই যে আন্দোলন এটার অরিজিনাল হচ্ছে মানে সত্যিকারে ইটালিতে অ্যান্ড ইট গ্র্যাজুয়ালি স্প্রেড থ্রু আউট ইউরোপ এবং এটা পরবর্তীতে ক্রমান্বয় সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল দ্য মুভমেন্ট হ্যাড সিগনিফিকেন্ট ইনফ্লুয়েন্স ওভার দ্য ইংলিশ লিটারেচার এই আন্দোলন আনটি সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিল ইংরাজি সাহিত্যের উপরে ইট অলসো ইন্ডিকেটস রিডিসকভারি অফ এনসিয়েন্ট সিভিলাইজেশন অফ গ্রিস অ্যান্ড রোম এটা আরও নির্দেশ করে বা বুঝায় প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের যে প্রাচীন সভ্যতাকে পূর্ণ আবিষ্কার করাকে রেনেসান্স অর্থ এটা দাঁড়ায় ইট রিফার্স দ্য কনসিয়াসনেস অফ মাইন্ড এটা হচ্ছে মনের সচেতনতা ফ্রিডম অফ থট চিন্তার স্বাধীনতা ওয়াজ দ্য চিফ ট্রেট অফ রেনেসান্স চিন্তার স্বাধীনতা হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য রেনেসান্সের সে চিন্তার স্বাধীনতা রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যবসার ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে চিন্তার স্বাধীনতাটাই হচ্ছে মূল রেনেসান্সের মূল থিম বা মূল কথা মানে ফ্রিডম অফ থট দ্য রেনেসান্স কেম টু ইংল্যান্ড ইন দ্য সিক্সটিন সেঞ্চুরি এট রেনেসান্সটি ইংল্যান্ডে এসেছিল ষোলো সতেরোকে অ্যান্ড ইট ফ্লোরাইসড ইন দ্য এলিজাবেদান অ্যান্ড জ্যাকোবেন পিরিয়ড এটা প্রস্ফুটিত হয়েছিল এলিজাবেদান পিরিয়ডে এবং জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ডে আর পুরো সাহিত্যটা কিন্তু রাজনৈতিক অথবা রাজত্বকালের সাথে একটি মিল আছে এবং প্রত্যেকটা রাজত্বকালে এক একটা সাহিত্যের নবজাগরণ হয় কখনো কখনো কোনো সাহিত্যিক বা কোনো লেখক কোনো কবি নির্যাতিত হয়েছেন নিপৃত হয়েছেন বৈষ্ণবীভূত হয়েছেন রোশনালে পড়েছেন রাজদণ্ডের আবার কখনো বা কেউ রাজদণ্ডের সহযোগিতা পেয়েছেন কোনো কোনো পিরিয়ড হয়তো স্বর্ণালী যুগ ছিল রাজদরবারের সাহায্য আনুকূল্য পাওয়ার কারণে ঠিক রেনেসান্সটাও যে সময় শুরু হয় তখন ইংল্যান্ডে কিন্তু অষ্টম হেনরির রাজত্বকাল এবং অষ্টম হেনরির সাথে যে ক্যাথলিককে কে ইন করে দেন ব্যান করে দেন এবং নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন সেটাও কিন্তু একটি বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর চলুন আমরা এক্ষেত্রে একটু পিছনের দিকের ইতিহাস আলোচনা করে আসি আমি যে কথা বলতেছিলাম যে চশারে মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শো বছর অতিক্রম হয়ে গেল এই দেড়শো বছরের ভিতরে এমন কোনো কবি বা সাহিত্যিক আসে এসে নবজীবনের গান কিন্তু শোনাতে পারেননি ইংল্যান্ডে ইংরেজের ইংল্যান্ডে তখন ইংরেজি সাহিত্যের একটা মরাকাল চলছ এবং বন্ধাত্ব ঘটনা ঘটেছিল তার কারণও ছিল প্রায় এক শত বছর যাবত যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে এবং ফরাসিদের কাছে যে ষষ্ঠ হেনরি পাওয়া যায় ঘটে এবং পঞ্চম হেনরি যে ফ্রান্স দখল করেছিলেন এবং ফরাসিদের গৌ মানে যে বিজয় করেছিলেন সেটা এসে ভূলণ্ডিত হয় ষষ্ঠ হেনরির রাজত্বকালে আর এভাবেই ক্রমন্বয় এই যে যে যুদ্ধ বিগ্রহ কারণে রাজা রিচার্ড কিন্তু ফ্রান্সের সাথে ই করেছিলেন মানে একটা সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন সন্ধি করেছিলেন কারণ ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লসের কিন্তু ছিল দ্বিতীয় রিচার্টের শ্বশুর এই দ্বিতীয় রিচার্ড পার্লামেন্টকে উপেক্ষা করে মানুষের উপর স্বাধীন চেতা মানুষকে হত্যা করেছে এবং রাজতন্ত্র কায়ম করেছে তার চাটুকারদের দ্বারা এই যে যে কাহিনি এই কাহিনিগুলো রেনেসাঁসকে প্রভাবিত করেছে এবং আস্তে আস্তে এই যে যে দেড়শত বছর কেটে গেল বিশাল একটি ইতিহাস রয়েছে এই ইতিহাষ পটভূমিকায় ষষ্ঠ শ্রেণীর রাজত্বকাল কিন্তু এই চোদ্দোশো বাইশ থেকে চোদ্দোশো ষাট যেটা রেনেসাঁসের পূর্ব পিরিয়ড মানে প্রাক রেনেসাঁস এখানে কিন্তু একটি দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং গৃহযুদ্ধ ছিল প্রায় তিরিশ বছর সেই যুদ্ধটার নামও ছিল কিন্তু গোলাপের যুদ্ধ এভাবে দেড়শো বছর অতিক্রম করার পরে ষোলশো শতাব্দীর দিকে কি বয়ে আনলো নতুন এক যুগ নতুন ভাবনা চিন্তা নতুন ধ্যান ধারণা এবং সভ্যতার দিগন্তে বয়ে আনলো নতুন সূর্যোদয় আর সেই সূর্যোদয় ঘটল ইউরোপের ইতালিতে হ্যাঁ যেটা আমি আলোচনা করতেছিলাম এখানে একটি কথা কিন্তু স্পষ্ট আলোচনা করতে হবে 
সেটা হচ্ছে পরবর্তীতে পলিটিক্যাল হিস্ট্রিটা কিন্তু একটু জানা দরকার এবং এখানে আরেকটি পার্টটা রয়ে গেছে যেটা আমি এখানে আলোচনা করতে যে থমকেছিলাম সেটা হচ্ছে রেনেসান্স ইনফ্লুয়েন্স রেনেসান্সের প্রভাব ইজ গ্রেটলি সিন মানে ব্যাপকভাবে দেখা গিয়েছে ইন মাল্লোস রাইটিংস মাল্লোর কৃষ্ণপার মাল্লোর লেখার ভিতরে স্পেশালি বিশেষভাবে ইন ডক্টর ফস্টার তার যে বিখ্যাত একটি ট্র্যাজেডি মাল্লোর সায়েন্টিফিক ম্যান ডক্টর ফস্টার তার ভিতরে কিন্তু এই রেনেসান্সের একটি প্রভাব দেখা গেছে কারণ রেনেসান্স অর্থই হচ্ছে ফ্রিডম অফ থট আই ফ্রিডম অফ থট সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ কৃষ্ণপার মাল্লো অ্যাপ্লাই করেছেন ডক্টর ফস্টার্সের উপর এবং ডক্টর ফস্টার্স কিন্তু ফ্রিডম অফ থটের একটি প্রতীকী স্বরূপ মাল্লোর স্ট্র্যাজিক হিরোস আর রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দ্য রেনেসান্স স্প্রিট মাল্লোর এই যে তার যে চারটি ট্র্যাজিক নাটক ছিল সেই নাটকগুলো কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করে রেনেসান্সের যে চেতনা বা রেনেসান্সের স্প্রিটটিকে হ্যাঁ এটার আগে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম যে পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ রেনেসান্স এই রেনেসান্সের রাজনৈতিক ইতিহাসটা কিন্তু একটু ব্যাপক ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর কারণ সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যাটা যদি আলোচনা না করা হয় তাহলে কিন্তু আপনি এখানে ক্লিয়ার হবেন না কারণ রেনেসান্সের যে সময়কালটা যেটা একটি একটি ঘটনা ঘটেছে মানে অটোমান সাম্রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে কনস্টিটিউশন পড়ে যে পতন সেই সময় সেই সময়টা এবং একই সাথে ইংল্যান্ডে দ্য ওয়ার অফ প্রসেস এবং টু ডার ডেনেস্টে ক্ষমতায় আসেন ইংল্যান্ডে হেনরি অস এইট ক্ষমতা গ্রহণ করে যেটা সময়কাল পনেরোশো নয় আর চোদ্দোশো সাতচল্লিশ ঠিক তদ্রূপভাবে একইভাবে কিন্তু একই ঘটনা ঘটেছিল যখন চোদ্দোশো তেপ্পান্ন সালের দিকে যেটা আমি একটু নিচে যদি নিয়ে এসি আপনাদেরকে এবং সেখানে যদি দেখাই এবং সেই ঘটনাটা কিন্তু ব্যাপক একটি বিস্তৃতি লাভ করেছে যেটা যে চোদ্দোশো তেপ্পান্ন সালের দিকে যে দ্য রিবার্থ ওয়াজ কস্ট বাই হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট ইন ফোরটিন ফিফটি থ্রি উইথ দ্য ফল অফ দেন কনস্টান্টিনিওপল হ্যাঁ এই যে গ্রীসে এবং তুরস্কের মধ্যে যে যুদ্ধ বিগ্রহ সেটাও কিন্তু রেনেসান্সকে প্রভাবিত করেছিল যাই হোক সেই রাজনৈতিক ইতিহাসটি নিয়ে এখন একটু বিস্তারিত আলোচনা করব যে আফটার দ্য ইন্ট অফ দ্য ওয়ার অফ দ্য রোসেস ফোরটিন ফিফটি থ্রি রোসেস দ্যাট মিনস গোলাপের যুদ্ধ যেটা বলছিলাম দ্য ওয়ার অফ দ্য রোসেস আমি একটু আগে কিন্তু এটা আপনাদেরকে উল্লেখ করেছিলাম যেটা ঘটেছিল চোদ্দোশো তেপ্পান্ন সাল থেকে চোদ্দোশো সাতাশি সাল পর্যন্ত এই যে যে শাসনকালটা এই শাসনকালটাকে মানে এটা হচ্ছে যে ষষ্ঠ হেনরি রাজত্বকালের সময় ষষ্ঠ হেনরি রাজত্বকালে যে কালটা ছিল সেটা হচ্ছে চোদ্দোশো বাইশ থেকে চোদ্দোশো ষাট এবং ফ্রান্সের কাছে ইংল্যান্ডের চরম পরাজয় ঘটল ফ্রান্স মুক্ত হলো ইংল্যান্ডে বিপর্যয় শুরু হলো দীর্ঘকালভাবে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে ইংরেজের জাতীয় জীবনে কিন্তু মারাত্মক লোক ক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয় আর এই বিপর্যয়ের সময়ই কায়েমি সামন্ত শ্রেণী গৃহ বিবাদ যাকে আমরা বলি দ্য ওয়ার অফ দ্য রোসেস অর্থাৎ গোলাপের যুদ্ধ প্রায় তিরিশ বছর চলছিল এই যুদ্ধ এই যুদ্ধের সুযোগে এক দল ব্যারেন গড়ে তুলেছিল তাদের দুর্গ এবং গড়ে তুলেছিল নিজস্ব সৈন্যবাহিনী জাতীয় স্বার্থ জলন জঞ্জল দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে তারা মগ্ন ছিল এবং পারিবারিক দ্বন্দ্বই ছিল এদের রাজনীতি এরা দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল একটা হচ্ছে লাল গোলাপের দল অন্যটি কম ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যারেনের দল যাই হোক এটা এটার আরও বড় বিস্তৃত কাহিনী এটা নিয়ে পরবর্তীতে হয়তো আলোচনা করার ইচ্ছা রয়েছে আমি যেটা বলছিলাম যে টুইডার ডাইনেস্টি কেম টু পাওয়ার ইন ইংল্যান্ড টুইডার রাজতন্ত্র রাজবংশ ক্ষমতায় আসলো ইংল্যান্ডে হেনরি এইট ওয়াজ দ্য রুলার অফ ইংলিশ হেনরি অষ্টম হেনরি ক্ষমতা গ্রহণ করলেন ইংল্যান্ডের ফরম ফিফটি নাইন টু ফিফটিন ফোর্টি সেভেন এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর রেনেসান্স ইন ইংল্যান্ড কারণ ইংল্যান্ডে যে রেনেসান্সের সূতিকাগার শুরু হয় কিন্তু অষ্টম হেনরির সময় এবং অষ্টম হেনরি যদি ক্যাথলিক চার্চকে ব্যাঙ্ক না করতেন এবং ক্ষমতা গ্রহণ না করতেন তার এইটা কিন্তু তিনি কিন্তু তার ব্যক্তি স্বার্থ এবং তার চৈতত্য লালসা চরিচাত্রকে চাইতত্ব করার জন্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিন্তু ক্যাথলিক চার্চকে 
ব্যান করেছিলেন এবং সেই কারণেই রেনেসান্সের যে ফ্রিডম অফ থট চালু হয় কারণ ক্যাথলিক চার্চের জন্য ফ্রিডম অফ থট কিন্তু চালু ছিল না সেখানে চিন্তা স্বাধীনতা ছিল না ক্যাথলিক চার্চ নিয়ন্ত্রণ করে যেত ক্যাথলিক চার্চ নিয়ন্ত্রণ করত সাহিত্যকে ক্যাথলিক চার্চ নিয়ন্ত্রণ করত দর্শনকে সে ক্যাথলিক চার্চ নিয়ন্ত্রণ করত ইকোনমিককে ক্যাথলিক চার্চ নিয়ন্ত্রণ করত রাজতন্ত্রকে যাই হোক হি ডিজার্ভ টু অ্যানুয়াল হিজ ফার্স্ট ম্যারিজ মানে এই যে যে অষ্টম হেনরি ইচ্ছা পোষণ করলেন তার বিবাহ প্রথম বিবাহ বাতিল করার জন্য অ্যাজ কারণ হলো হি হ্যাড নো হেয়ার ফরম হিজ ওয়াইফ তার স্ত্রীর কাছ থেকে তার কোনো উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন না হাওবার যাই হোক পলিকমি ওয়াজ প্রভিডেড আন্ডার দ্য রুল অব দ্য ক্যাথলিক চার্চ এই ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক কিন্তু বহু গামিতা বা বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল দাস হি ফেল ইন টু কনফ্লিক্ট উইথ দ্য চার্চ তাই তার সাথে অর্থাৎ অষ্টম হেনরির সাথে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হয় ক্যাথলিক চার্চে হি ওয়াজ ইভেন এক্স কমিউনিকেটেড বাই চার্চ মানে সে তার সাথে চার্চের যে চার্চ কর্তৃক সে এক ঘরে হয়ে যাওয়া যেটা বোঝায় বাট হি ডিট মানে হি ডিট নট পে হিট টু ইট মানে সে চার্চের কথা শুনলেন না টু ফুলফিল হিজ ডিজার তার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করার জন্য হি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড সে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে প্রথম যে ইন্ডেট ইন দ্য রুল অব দ্য ক্যাথলিক চার্চ কোনো রাজা কিন্তু ইংল্যান্ডে কোনো রাজাই ক্যাথলিক চার্চকে অপেক্ষা করতে পারেননি তাদের কথা বাইরে যেতে পারেননি সে পঞ্চম হেনরি ষষ্ঠ হেনরি রিচার্ড যারাই ছিলেন চার্চ সকলেই কিন্তু ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিলেন এই প্রথম অষ্টম হেনরি যিনি কিনা ক্যাথলিক চার্চের শাসনকে সমাপ্ত ঘোষণা করলেন অ্যান্ড এস্টাবলিশড প্রতিষ্ঠা করলেন হিমসেলফ নিজেকে অ্যাজ বোথ দ্য হেড অব দ্য স্টেট রাষ্ট্রের প্রধান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অব দ্য চার্চ এবং চার্চেরও প্রধান হিসাবে দিস স্টেপ অফ হিস ইনফ্লুয়েন্সড তার এই এই পদক্ষেপ তার প্রভাব পড়ে এই পদক্ষেপের প্রভাব পড়ে এভরি অ্যাসপেক্ট অফ ইংলিশ ইংরেজ ইংরেজিদের ইংরেজদের সকল ক্ষেত্রে ইনক্লুডিং লাইফ কালচার লিটারেচার থটস ইট ইস ফ্রম দ্যাট টাইম অনওয়ার্ড মানে জীবন সংস্কৃতি সাহিত্য চিন্তা সকল কিছু এগিয়ে চলে এবার যে কথা চলছিলাম এটা কিন্তু ষষ্ঠ হেনরির ইংল্যান্ডের কাহিনী ঠিক একই সময় মানে মানে সময়কালটা টাইমটা কিন্তু একই টাইম এই যে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মানচিত্র সেই মানচিত্রটা কিন্তু আমি এখানে স্পষ্ট করে দিয়েছি যে কনস্টান্টিনোপল যে মানে এলাকা সেই এলাকাটাকে ক্লিয়ার করে দিয়েছি এবং এই যে যে কনস্টান্টিনোপল দ্যাট মিন্স ইস্তানবুল এটা ব্ল্যাক সি এবং এজিয়ান সি এবং গ্রিস তুরস্ক এই যে যে সংমিশ্রণ অর্থাৎ ইউরেশিয়া ইউরোপ এবং এশিয়ার যে সংমিশ্রণ স্থল এটা হচ্ছে এই ইস্তানবুল দ্যাট মিন্স কনস্টিটিউনপল ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন এনসিয়ান্ট হিস্ট্রি ওকে আমি মানচিত্রগুলো আপনাকে একটু দেখলাম এই জন্য যে জিওগ্রাফিক্যাল চিত্রটা যদি আপনার ব্রেনে না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি অবশ্যই এই ইতিহাসটা যদি না জানা থাকে ফিলোসফিটা যদি আপনি না জানেন তাহলে কিন্তু আপনি লিটারেচারটা আয়ত্তে নিতে পারবেন না এক্ষেত্রে ইন ইংলিশ মানে ইংল্যান্ডে ইংরেজিতে দ্য রেনেসান্স মানে রেনেসান্স শব্দটির অর্থ দ্য রিবার্ট অর রিভাইভেল অব দ্য এনসিয়ান্ট গ্রিক অ্যান্ড রোমান লার্নিং আর্টস অ্যান্ড কালচার রেনেসান্সের অর্থ হলো পূর্ণ জন্ম গ্রিক প্রাচীন গ্রিক এবং রোমানদের শিক্ষা চিত্রকলা এবং সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি দ্য রিবার্ট ওয়াজ কস্ট বাই এ হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্ট এই যে যে রিবার্টটা ঘটল এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা কারণ ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে এটা ঘটেছে ইন ফোরটিন ফিফটি থ্রি মানে উনিশশো চোদ্দোশো সালে উইথ দ্য ফল অব দ্য দেন কনস্টান্টিনোপল মানে কনস্টান্টিনোপল দলের পতনের পরে মানে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে দ্য স্কলার্স লিভিং দ্য যে সেখানে যে বিদগ্ধ জনেরা বাস করতেন দ্য ফ্লিড টু ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ অফ ইউরোপ তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গেছিলেন স্পেশালি বিশেষভাবে টু ইটালি 
কারণ এই কনস্টিটিউশন পলের যে বাইজেন্টাইন ইটা মানে রাজত্বটা এটা দুটি ভাগে বিক্রা ছিল একটা ইস্টার্ন পার্ট একটা ওয়েস্টার্ন পার্ট ওয়েস্টার্ন পার্ট ইটালিতে রোমান সাম্রাজ্য আর ইস্টার্ন পার্টটা ছিলেন রাজধানী ছিল কনস্টিটিউশনের পল দে টুক উইথ দেম দ্য এনসিয়েন্ট গ্রিক অ্যান্ড ইটালিয়ান লিটারেচার তারা সাথে নিয়ে গেছিলেন প্রাচীন গ্রিক এবং ইটালিয়ান সাহিত্য হুইস গ্রাজুয়ালি বিকেম দ্য সেন্টার অফ ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপুল যেটা ক্রমন্বয় যে মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল দ্য এনসিয়েন্ট লার্নিং ওয়াজ রিডিসক্রাবার্ক এবং প্রাচীন যে শিক্ষা সেই শিক্ষাটা পূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছিল এই যে ঘটনা এই ঘটনাটা কিন্তু আরেকটু জানার খুব দরকার কারণ এই যে চোদ্দোশো তেপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের যে পতন ঘটল এটা ইউরোপীয় সভ্যতার আদি জননী ছিল গ্রিস যেটা তুর্কিদের হাতে বন্দনী হলেন যেহেতু গ্রিসকে ইউরোপের আদি জননী বলা হয় তাই এই যে বন্দনী শব্দটি ব্যবহার করলাম যে তুর্কিদের হাতে বন্দনী হলেন এই আদি জননী ইউরোপের সভ্যতার আদি জননী জ্ঞানের গরিমায় আর পাণ্ডিত্যের মহিমায় বিজ্ঞানের ভাবনায় গ্রিস জাতি ছিল ইউরোপের মানস প্রতিমা সেই গ্রিস জাতির পরাজয় বহন করে আনল নতুন এক যুগের উন্মোচিত করল নতুন যুগের নতুন উষার স্বর্ণদার বর্বর তুর্কিরা দ্যাট মিন্স অটোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করল কনস্টিটিউন পলের অর্থাৎ এই যে রোমান সাম্রাজ্যে বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যে পাঠাগার শিক্ষায়তন অমূল্য গ্রন্থাদি তুর্কিদের বর্বরতার হাত থেকে গ্রিকের পরম সম্পদগুলো রক্ষা করার জন্য ইতালির পণ্ডিতগণ যারা সেখানে বসবাস করতেছিলেন দ্য স্কলার্স লিভিং দেয়ার আশ্রয় গ্রহণ করলেন ইউরোপের নানান দেশে তারা সঙ্গে নিয়ে এলেন দুর্লভ সেই সমস্ত অমর গ্রন্থরাজি যা গ্রিক মনীষীরা অমূল্য সৃষ্টি সেইগুলোই হল গ্রীসের পরম সম্পদ গ্রীস তার জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য দর্শনকে সব কিছুর উপরে স্থান দিত মণি মুক্তা চুনি হীরার জহরদ কাঞ্চনের কৌলন্যর চাইতে মূল্যবান ছিল তাদের কাছে ওই যে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য দর্শনের গ্রন্থরাজি গ্রীসের মনীষীরা প্রতিভা তাদের ছিল অতুলনীয় সব কিছুর মূলে গ্রীসের প্রধান লক্ষ্য ছিল জীবন জিজ্ঞাসা যে মানব জীবন বিশাল বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্রীসের চেতনা তাই বিজ্ঞান চেতনা বিজ্ঞান ভাবনা বিজ্ঞান সাধনা সে সাধনার মধ্য দিয়ে সে প্রকৃতির অন্ত রহস্যকে জানতে চেয়েছে মানব জীবনকে বুঝতে চেয়েছে যেটা হচ্ছে ফ্রিডম অফ থট রেনেসান্সের মূল যে থিম মানব সমাজকে দিয়েছে অপর মহিমা ও মর্যাদা এই বুদ্ধিদীপ্ত জীবন চেতনার সোনার কাঠির স্পর্শে ইউরোপীয় বিদ্যুৎ সমাজের নবজাগরণের সূচনা হল এবং রেনেসাস কথাটি চালু হল অর্থাৎ নবজন্ম ভাব ভাবনা জ্ঞান কর্মসাধনার নবজন্ম নবজন্ম রিবাট যে রিবাট নিয়ে এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম যাই হোক আমি একটু পিছনের দিকে চলে গিয়েছিলাম দিস রি ডিসকভারি অর রিবাট ইস কল দ্য রেনেসান্স এই যে রিডিসকভারি অর্থাৎ গ্রিক এবং এনসিয়ান গ্রিক অ্যান্ড ল্যাটিনের যে লার্নিং সেই লার্নিংটার যে পূর্ণ আবিষ্কার সেটাই সেটা পূর্ণ জন্ম বা নবজন্ম সেটাই হচ্ছে রেনেসান্স নবজাগরণ আর এতদিন পর্যন্ত ইউরোপীয় বিদ্যৎ সমাজের চিন্তা ভাবনা রাজত্ব জুড়ে যে অবস্থা বিরাজ করছিল সেই শ্বাসরোধকারী অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেলেন তারা যাই হোক এরপরে অনেকগুলো ইতিহাস রয়েছে সে এবং এই বাদন ছেলা সাধন নিয়ে ভাঙ্গনের নেশায় সৃষ্টি সুখের উল্লাসে প্রাণের নবীন বার্তা নিয়ে দ্রুত ধেয়ে আসে বিজ্ঞানের জয় রথ উড়িয়ে চলে তারা বিজয় বিজয় বৈজয়ন্তী তাদের এই রথ চক্র তলে প্রথমেই ভেঙে পড়ল প্রবল প্রতাপম্বিত মধ্যযুগীয় ধর্মীয় শাসনের গির্জার গম্বুজ প্রহৈতিক অপশাসন ও তার উদ্ধৃত আধিপত্যের অলৌকিক সিংহাসন গির্জায় ধর্ম একদিন মানুষকে শিখিয়েছে যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে আবদিত হয় দেবতা একদিন এই সূর্যের আবর্তন ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিল 
তাই তো তারা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কপিন হাসকে সৌরজগতের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে সূর্য নয় যাই হোক এভাবে আস্তে আস্তে মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য জীবন ভাবনার অমিত লোকে ধসে পড়ল গির্জার শাসনের দুর্গতরণ দ্বার যেটা একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে কারণেই হোক অষ্টম হেনরি ক্যাথলিক চার্চের যে ইন করলেন দ্য রুল অব দ্য ক্যাথলিক চার্চ হি ইন্ডেড দ্য রুল অব দ্য ক্যাথলিক চার্চ সে কথাটা এখানে এসে পড়েছে যে ধসে পড়ল গির্জার শাসনের দুর্গতরণ দ্বার কুসংস্কারের অমরাত্মী অবসান করে মানুষ বেরিয়ে পড়ল নবজীবনের আশ্বাসে জীর্ণমলিন বস্ত্রের মতো ধর্মের অনুশাসন পরিত্যাগ করে মানুষ প্রথম সংসায় প্রকাশ করল প্রশ্নের ঝড় তুলল প্রচলিত গির্জার শিক্ষার বিরুদ্ধে মানব ইতিহাসের ভাণ্ডারে থেকেই তারা মানব সত্যের পরিচয় লাভ করতে চাইল আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে থেকে নয় তারা বুঝতে পারল ঈশ্বর নয় মানুষই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ আর এটাই হচ্ছে রেনেসান্সের মূল স্প্রিট কলম্বাস ভাস্কোডা গামা পৃথিবীর সীমাকে বাড়িয়ে দিল মানুষের মুক্ত মনের পৃথিবীকে অন্যদিকে চার্চকে সমুখে রেখে তার শিক্ষা কে জনমানুষের ছড়িয়ে দিয়ে যে রক্ষণশীল সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা এতদিন নির উদ্বিগ্নে চিত্তে দাপটে মানুষকে শাসন করেছে তার অন্তিম কাল ঘোষিত হল এই যে অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে এবং তারপরে তারই দ্বিতীয় কন্যা রানী এলিজাবেথের যুগে ইংল্যান্ডে নতুন এক শ্রেণী সামন্ত শক্তির বিরোধিতা করার জন্য এগিয়ে এলো আর তারা হলো ব্যবসায়িক শ্রেণী আর এই ব্যবসায়িক শ্রেণী সবচেয়ে সুফল পায় এই রেনেসান্স পিরিয়ড দ্যাট মিন্স রানী এলিজাবেথের পিরিয়ডে অষ্টম হেনরির দ্বিতীয় কন্যা যদিও অষ্টম হেনরির প্রথম কন্যা মেরি কিন্তু আবার ক্যাথলিক চার্চকে ফেরত এনেছিলেন সাময়িককালে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর আধিপত্য ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চার্চের আধিপত্য কিন্তু ভেঙে পড়েছিল নবজাগরণের উল্লাস তরঙ্গ আসছে পড়ল ইংল্যান্ডের কুলে এখানে ছাপা হতে থাকলো অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা কারণ ক্যাক্সটন চোদ্দোশো ছিয়াত্তর সালে উইলিয়াম ক্যাক্সটন কিন্তু লন্ডন ছাপাখানা তৈরি করেছিলেন এবং তিনি কিন্তু চশারের বইগুলো ছাপাচ্ছিলেন এবং উইক্লিপের বইগুলো ছাপাচ্ছিলেন এই যে যে ক্যাক্সটনের ছাপাখানার আবিষ্কার ফলে নতুন একটি নবজাগরণ সৃষ্টি হলো শুরু হলো আধুনিক শিক্ষার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তখন কিন্তু ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের কিন্তু অভাব ছিল ইংরেজ পণ্ডিতগণ গ্রিক সাহিত্য দর্শনের পরিচয় লাভের জন্য পাড়ি জমালেন ইতালিতে এই ইতালিতে কিন্তু একদিন কবি চশার গিয়েছিলেন গ্রিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং গ্রিক সাহিত্যের সাথে পরিচয় হয়ে ল্যাটিন সাহিত্য জানার পরে তিনি কিন্তু বিখ্যাত কবিতাগুলো লিখে গিয়েছিলেন চশার তার সময়কালে এই তাই তো চশারকে দ্য ফাদার অফ পয়েটটি বলা হয় ইংল্যান্ডের পণ্ডিতগণ গ্রিক সাহিত্য দর্শনে মর্মোদ্ধার করে যখন দেশে ফিরলেন তখন তা ছড়িয়ে দিলেন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনমানসে বিদেশি পণ্ডিতরাও একদিন ইংল্যান্ডে এলেন গ্রিক সাহিত্য শিল্পকলা শিক্ষা দান করার জন্য সেদিন ইংল্যান্ডের ইতিহাস এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক যুগের অভ্যুত্থান ঘটল যে কথাটা বলতেছিলাম যে অষ্টম হেনরি রাজত্বকাল এই যে পনেরোশো নয় থেকে পনেরোশো সাতচল্লিশ সালে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটল এবং বাণিজ্যিক সংস্থার আবির্ভাব ঘটল সমুদ্র অভিযানের জন্য সৃষ্টি হলো নৌবাহিনী ইংল্যান্ডের ব্যবসায়িক শ্রেণী নতুন বাজার সন্ধানে সেদিন উদ্গ্রীব হলো তারা তাই তো তাদের প্রতিবন্ধক ছিল ক্যাথলিক চার্চ আর এই ক্যাথলিক চার্চকে যে কোনো কারণেই হোক অষ্টম হেনরি বাজাপ্ত করলেন এবং ইংল্যান্ডের মানুষ শ্বাস ফিরে বাঁচল এবং চার্চের যে রাজত্ব কৃতিত্ব স্থাপন করত অর্থাৎ অষ্টম হেনরি তার নিজের অসিদ্ধ বিবাহকে সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে হোক যে কোনো কারণেই হোক চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন আর পার্লামেন্টের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সম্পদের মধ্যে তা বিলি করে দিলেন টমাস মুর কিন্তু সেদিন অষ্টম হেনরিকে এই প্রচেষ্টাকে সাহায্য করেছিলেন অষ্টম হেনরির প্রথম কন্যা মেরি ক্যাথলিক চার্চ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটু আগে এটা আমি বলেছি কিন্তু তার দ্বিতীয় কন্যা রানী এলিজাবেথ তার রাজত্বকালে ইংল্যান্ড থেকে ক্যাথলিক চার্চের কতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় আর ইংল্যান্ডে নবজাগরণের সৃষ্টি হয় 
রানী এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন আর সেই যুগে প্রোটেস্টান্টপন্থীদের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করে দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং জোয়ার এনে দিলেন কারণ ইংল্যান্ডের মানুষ ক্যাথলিক প্রভুত্বকে বৈদেশিক প্রভুত্ব বলে মনে করত যেমন স্পেনের প্রভুত্ব প্রভুত্ব যেমন তৃতীয় অর্ডারের রাজত্বকালে ইংল্যান্ডের মানুষ চার্চের কতৃত্ব মনে করত ফ্রান্সের কতৃত্ব চিরকালের জন্য পোপের কতৃত্ব অস্তিত্বকে মুছে দিয়ে রানী এলিজাবেথ অ্যাংলিকান চার্চের কার্যকলাপকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন আনলেন এবং অপরদিকে তিনি ইংল্যান্ডের বাণিজ্য স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে এক নতুন যুগের উদ্বোধন করলেন বাণিজ্যিক জগতে সেদিন স্পেন আর প্রতিকাল অনেক দাপট ছিল এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব ছিল আর ইতিপূর্বেই এই স্পেন এবং পর্তুগাল আমেরিকার বিরাট সাম্রাজ্য বিস্তার করে সেই দেশ থেকে সোনা বড়িয়ে তুলে নিয়ে আসতে ছিলেন নিজেদের ভান্ডারে ইংল্যান্ডে যাদেরকে জলদস্যু বলা হতো সেই অ্যাডমিরাল সিসিল এবং ক্যাপ্টেন ডেক স্পেনের সোনা ভর্তি জাহাজ লুণ্ঠন করে স্পেনকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল এবং স্পেনের সাথে যুদ্ধ অবধায়িত হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে স্পেনের নৌবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কাছে এবং সমুদ্র অভিযানে ইংল্যান্ডের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় আর এই বাণিজ্যিক প্রসারে জাতীয় জীবনে বয়ে আনলো প্রবাল উচ্ছ্বাস উদ্যাম তরঙ্গ এ কথাটা বলার কারণ আছে সাহিত্য উপার কিন্তু প্রভাব পড়ে রাজনীতি সাহিত্যের উপর প্রভাব পড়ে অর্থনীতি এবং উপনিবেশ সেই জন্য এই এই কথা গুলো চলে আসলো নতুন যুগের উদ্দেশ্যে তারা নতুন জীবনের আশ্বাসে সাগরে ভাষা হলো তরি সাহিত্য জগতেও সেই জাতীয় জীবনের উচ্ছ্বাস প্রতিফলিত হল সাহিত্যের যে স্রোত ধারাটি এতদিন রুদ্ধ ছিল চার্চের কতৃত্ব কর্তৃপক্ষের জটা জল থেকে মুক্ত হয়ে সে নতুন পথে ধাবিত হলো অর্থাৎ রেনেসান্সে ধাবিত হলো যাই হোক সে কথাগুলোই বলছিলাম যে ইট ক্যান্ডেল্ট এ কাইন্ড অফ ওয়াইল্ড ওয়াইড অফ ওয়াইল্ড ফায়ার অফ নলেজ মানে ইট বলতে রেনেসান্স ক্যান্ডেল প্রজ্বলিত করেছিল এ কাইন্ড অফ ওয়াইল্ড ফায়ার অফ নলেজ জ্ঞানের একটা বর্ণ আগুন অর্থাৎ যে আগুন জ্ঞানের আগুনকে বেঁধে রাখা যায় না সেই বর্ণ আগুন জ্বালিয়েছিল দ্যাট কিপড অন বার্নিং যেটা প্রজ্বলিত করেছিল বা প্রয়াইতে ছিল ফর সেভারেল সেঞ্চুরিজ বহু বছর যাবৎ শতাব্দী থেকে শতাব্দী কাল পর্যন্ত ইন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে ইট বলতে এই রেনেসান্স লেট দ্য রাইটার্স মানে নেতৃত্ব দিয়েছিল লেখকদেরকে টু ক্লাসিক্যাল লার্নিং মানে ক্লাসিক্যাল লার্নিং হচ্ছে প্রাচীনকালের সবচেয়ে ভালো যে শিক্ষা সেই শিক্ষাগুলোকে ক্লাসিক্যাল লার্নিং বলে এই ক্লাসিক্যাল লার্নিং দ্যাট লিভ লিবার্টেড দেম ফ্রম রিলিজিয়াস কন্ট্রোল তাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছিল এই ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে রেনেসান্স আর এই রেনেসান্সে এই জন্য ওই পলিটিক্যাল হিস্ট্রিটা আলোচনা করা হলো যে কিভাবে এটা মানে উন্মুক্ত হলো কিভাবে এই কন্ট্রোল থেকে বিলুপ্ত মানে নিয়ন্ত্রণ মানে রিলিজিয়াস কন্ট্রোল থেকে কিভাবে তারা ফ্রিডম পেল বা লিবারেটেড হলো সেটা কিন্তু বর্ণনা করার জন্যই পিছনের ইতিহাসটি টানতে হয়েছে ইট ব্রোডেন্ট মানে ইট বলতে এই রেনেসান্স ব্রোডেন বিস্তৃত করেছে দ্য লিটারেসি সাহিত্যকে ফিলোসফিক্যাল দ্যাট মিন্স দর্শন অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল হয়েজন্স বুদ্ধিভিত্তিক দিগন্তকে ইট জেনারেটেড অ্যামং দেম দ্য স্পিরিট অফ অ্যাডভেঞ্চার এটা জেনারেটেড করেছে বা সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে স্পিরিট অফ অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চারের যে স্পিরিট ইনকোয়ারি মানে অনুসন্ধানশীল ইম্পিসিজম তার প্রতি মানে প্রয়োগ প্রায়োগিক অ্যান্ড ডাউট ইন ওল্ড আইডিয়াস এবং প্রাচীন ধারণায় সন্দেহকে দ্য হিউম্যানিস্টিক মুভমেন্ট মানবতার যে আন্দোলন দ্যাট স্টার্টেড উইথ ইট যেটা শুরু করেছিল এই যে যে রেনেসান্সকে সাথে নিয়ে ইট ইনহ্যান্স দ্য সেন্সিটিভনেস মানে এর যে স্পর্শকাতর সেন্স সেন্সিটিভনেস টু দ্য ফর্মাল বিউটি মানে এই যে স্বাভাবিক যে সৌন্দর্যতা সেই ফর্মাল বিউটি অ্যান্ড দ্য কাল্টিভেশন অব দ্য অ্যাস্থেটিক সেন্স অ্যাস্থেটিক সেন্স মানে নান্দনিক সৌন্দর্য এই নান্দনিক সৌন্দর্যের যে সেন্স বা অনুভূতি সেই অনুভূতির যে চাষাবাদ এবং ফর্মাল বিউটির যে সেন্সিটিভনেস মানে অনুভূতি বলেন আর চেতনা বলেন সেটাকে ইনহ্যান্সড মানে সমৃদ্ধি বা বৃদ্ধি করেছিল দি সেন্স অফ বিউটি ইনফ্লুয়েন্সড এই যে সৌন্দর্যের অনুভূতি বা সেন্স প্রভাবিত করেছিল আর্কিটেকচার স্থাপত্যকলাকে স্কুলচার মানে ভাস্কর্য পেন্টিং চিত্রকলা 
চিত্র মিউজিক সঙ্গীত ড্যান্সিং নৃত্য মাই মুখাভিনয় ড্রামা নাটক কস্টম অ্যান্ড দ্য লাইক এবং এই ধরনের কে যাই হোক এরপরে রেনেসান্স স্পিরিট ওয়াজ দ্য উইলিং ফোর্স ডাইনেস্টিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল কনফিউশন কেম টু অ্যান্ড ইন্ট মানে এই যে রাজতন্ত্র এবং মানে রাজবংশ এবং রাজনীতির যে দ্বন্দ্ব সেটা শেষ করে দেয় এই রেনেসান্স স্পিরিট এবং রিলিজিয়াস কনফ্লিক্ট অলসো কেম টু অ্যান্ড ইন্ট এবং ধর্মীয় যে দ্বন্দ্ব সেটাও শেষ হয় অবসরণ হয় ভেরিয়াস টাইপস অফ ইনভেনশনস বিভিন্ন প্রকারের আবিষ্কার হয় টুক প্লেস ইন দিস পিরিয়ড এই পিরিয়ডে সংগঠিত হয়েছিল দ্য রাইটার্স স্টার্টেড দ্য রাইটিংস উইদাউট দ্য ইন্টারভেনশন অব দ্য চার্চ মানে চার্চের রাজত্বকাল যেহেতু শেষ হয়ে গেছিলো তাদের শাসনের ব্যবস্থা যখন ক্যাথলিক চার্চের শাসন ব্যবস্থায় যখন ধ্বংস হয়ে গেছিলো পতন হয়ে গেছিলো তাই তো উইদাউট দ্য ইন্টারভেনশন অব দ্য চার্চ চার্চের হস্তক্ষেপ ব্যতীত লেখকরা লেখা শুরু করেছিল লিখতে পেরেছিল সায়েন্টিফিক ডিসকভারিজ আর ট্রেসাবল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য দ্য অটোক্রেসি অব দ্য পোপ ওয়াজ চ্যালেঞ্জড বাই মার্টিন লুথার মার্টিন লুথারকে বলা হয় নবজাগরণের প্রবর্তক তাই তো সে এই যে যে পোপের অটোক্রেসিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মার্টিন লুথার এই যে যে ইতিহাসগুলো আলোচনা করা হলো এরপরে রয়েছে যে এই রেনেসান্স পিরিয়ডটা কিন্তু চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল একটা হচ্ছে এলিজাবেদেন পিরিয়ড জ্যাকোবেন পিরিয়ড ক্যারোল ল্যান পিরিয়ড এবং কমনওয়েলথ পিরিয়ড এই পিরিয়ডগুলো যে এলিজাবেদেন পিরিয়ডটা স্টার্ট হয়েছিল পনেরোশো আটান্ন থেকে ষোলোশো তিন আর জ্যাকব জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ডটি শুরু হয়েছিল ষোলোশো তিন থেকে ষোলোশো পঁচিশ সালে আরেকটি হচ্ছে ক্যারোল ল্যান পিরিয়ডটা এটা ষোলোশো পঁচিশ থেকে ষোলোশো উনপঞ্চাশ আর কমনওয়েলথ পিরিয়ড হচ্ছে ষোলোশো উনপঞ্চাশ থেকে ষোলোশো ষাট এই যে পনেরোশো থেকে ষোলোশো ষাট এই সময়কালটা রেনেসান্স পিরিয়ড সেই রেনেসান্স পিরিয়ডের মধ্যে আবার চারটি ভাগে বিভক্ত এর ভিতরেও আবার আরও একাধিক একাধিক কবি সাহিত্যিকের এক একটা যুগ ছিল যেমন শেক্সপিয়ারের একটি একক যুগ ছিল মিল্টনের একটি একক যুগ ছিল এগুলো নিয়ে আমরা ক্রমন্বয় ধাপে ধাপে আলোচনা করব আসলে ইংরেজি সাহিত্যটা জানতে হলে অবশ্যই এর ইংল্যান্ডের ইতিহাস জানতে হবে ফ্রান্সের ইতিহাস জানতে হবে জার্মানি প্লাস আপনার রোমান অ্যান্সিয়ান রোম এবং গ্রিক সাথে অটোমান সাম্রাজ্য কনস্টিটিউনপল রোম পিত্তাক ঠিক মানে কবি সাহিত্যিক থেকে শুরু করে এরিস্টল এবং দার্শনিক এরা প্রত্যেককে জানতে হবে প্রত্যেকের সম্পর্কে আপনার বিশদ বিশদ আলোচনা প্রয়োজন আছে ধাপে ধাপে হয়তো আমি চেষ্টা করব অল্প অল্প তুলে নিয়ে এসে আপনাদের মাঝে সেটা আলোচনা করার জন্য এ মুহূর্তে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরবর্তীতে এলিজাবেদেন পিরিয়ড নিয়ে আপনাদের পরবর্তী পর্বটি দিচ্ছি এবং আলোচনা করব বিদায় নিচ্ছি এ মুহূর্তে ওকে ভালো থাকবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অবশ্যই জানাবেন